Yes, so welcome dito. Ngayon, sa ating series na Windows Server 2019. So, tuturo ko sa inyo kung paano tayo mag-install ng server dito sa VMware Workstation. So, kung wala pa kayong VMware Workstation, pwede nyo uh, pwede kayo mag-request doon. Bigyan ko kayo ng link sa PinaIT Group para i-download yung server workstation, ah, VMware workstation, then install nyo sa laptop nyo. So, kasi ito yung mga gagawin kong series more on server and Cisco para marami tayong matulungan ng mga IT support at syempre, at gumanda rin yung career nyo. So, dito, may mga server na ako dito na naka-install pero forget about this, let's try yung gawa ng new one. So, may mga, meron tayong ways para mag-install. Ngayon, tuturo ko. Ito yung way na usually ginagamit ko. So, here, <coughs> dito lang tayo. Um, pakita ko muna. New virtual machine. Pwede rin dyan. Pwede rin dito sa home. So, dito, instead na typical ay ginagawa ko is advanced. Typical, papakita ko sa inyo. Sige, ito. So, yan. So, lagay mo. Nandiyan na yan. Then, then. So, may mga product yung may mga ganun ka. Pwedeng wala na may, may ganun pa. Ayoko muna i-set up yung ganyan. So, I want yung parang nag-install ako sa computer. So, I will install later. Dito, pili nyo Windows. So far, wala pang 2019 dito. Kaya 2016, yung name lang to. So, walang problema dun. And I will put here 2019 and browse kung saan ko siya dadalhin. And dito ko siya lalagay sa aking 2TB may VM ako dyan. And then, lagay ko mm, server 2019. Kasi, meron ako ng destination na nanay. Pero dito, gusto lang, meron ako specified na folder. Pero, pwede nyo isa dyan yung talagang fix. So, yan muna. Lalagay ko lang siya sa tamang destination. <coughs> yan. Then, ito, single disk. Yan, yeah, okay. And then, custom natin ngayon. So, yung processor, isa lang. Kung maganda yung ano nyo, kung marami, maganda server talaga yung kapit, yung palitan to. So, pang VM is okay lang, one one. So, meron yan na uh, sa RAM. RAM is, since naka 16 GB ako, okay lang ang 2 GB. <coughs> so, dapat uh, alam nyo yan, uh, kung naka 4 lang kayo, 1 GB lang ilagay nyo. So, sa system, meron pa kayong 4. Hanggang wala. So, let's do that. Close. So, after nun, teka lang, meron akong <coughs> isa pa. Dapat meron kay ISO. Dito sa ISO, hanapin natin kung saan nakalagay. Meron akong kaninang ISO na mm, naka-ready na. Let me check kung nasaan. Um, where's the tools? Tingnan ko ka sa tools ko. Ayan. Kung meron ako ditong server, ito. Pakita ko para mas malino. Server. Ayan. Ayan, yan ang gamitin ko. So, and then, let's close. Nakalagay ni ISO. Yung installer ng Windows Server 2019. And then, click finish. Kung mapapansin nyo, lalabas yun dito. Ayan, lumabas, di ba? So, Windows Server 2019. Ito siya. So, power on natin. Uh, so, sinabi ko sa inyo, very ganito din to. And then, press any key. So, yun na. Mm. Mabilisan lang to kasi susunod na yung sa Cisco natin. Continuation ng lab 3 ng Cisco. <sighs> So, lang makita nyo yung ano. Tingnan nyo eh. Let me try. Try ko full screen. Wow. Makikita nyo kung bakit ganyan. Full screen ko. So, parang nandun na tayo. Pero, kung mapapansin nyo, nag full screen ako, meron siyang square na ganito. Kapag, ito tandaan nyo, kapag hindi pa naka full screen yung I mean, yung naka-window mode pa rin yung server nyo, kahit naka-full screen na kayo. Ibig sabihin, hindi nyo in-install yung VMware tools. 
dapat install niyo yan. Para pag nag-full screen kayo, hindi naka-window mode yung server niyo. Dapat install niyo yung VMware Pool para full yan, full screen yan. Hindi siya naka-window mode kahit. Tandaan yan. Mamaya itutuloy, papakita ko. Kung saan yan. <clears throat> so, wait lang. Actually, uh, start lang natin installation, pero hindi ko natatapusin. Papakita ko na, go straight forward tayo dun sa, ano, sa server na. After nun, um, ask lang siya ng password. So, i-type niya lang yung new password kapag natapos na installation. So, advance. So, hindi ko na configure to. Just straight forward. 60 lang yung nilagay ko. Kasi, wala naman akong ilalagay sa loob na to. Tapos, ito VM na to. Hindi na ako mag assume or isipin kong gumawa ng VM sa loob ng VM. So, hindi na. No, no, no. Sobrang bagal na nun. So, ganda lang yan. Straight forward. And, kung sakaling, so, after nito is, tatanong niya, administrator, password, password. Confirm nyo lang, then okay. Then, makapasok na kayo sa loob. So, yun yung pag-install. So, ipopause ko muna to. Pause. Suspend. Mas maganda. Suspend. So, let's go dun sa ginawa ko. Meron ako dito yung server 2019. Let's check kung ano to. So, ito yung nakasuspend ko. So, pinakita ko lang yung pag-install. So, once na-install na yun, ito, ito yung ano, ano ba, nasa spent nyo. Pwede kayo pumalik sa state na yun. Ito yung, ito yung sinasabi ko, pwede ka mag-create dito rin. Pwede dun sa, ito yung home. Home tab to. Home tab. Unlike na home yan yung home. Ito yung per ano. Tay lang natin. Pinagsabay ko kasi. Actually yung gamit kong hard drive dito is ano. tatlo iba-iba iba yung sa pinagmula na VM ko so pinapakita eto habang hinihintay natin yun eto ituturo ko kung mapapansin nyo pag gusto nyo baguhin yung network kasi grabe pakita ko meron ditong virtual network editor so dito kasi meron tayong ano sa VM meron tayong mga network and ginawa ko yan ginawa ko yan para mas madali nakita nyo to may not tayo network address translation kung maga, to, pag meron kang subnet na gusto, to sa BM, ito yung NAT. Pwede mong baguhin yan. Saan nyo ba baguhin? Dito, sa change settings. Minsan kasi, 192.168, 192.168, may mga sinasabi siya na ganun. 192.168, pwede mong baguhin yun. So, nakita nyo yan. After nito, na, pwede nyo lang baguhin yan. <coughs> yan, binago ko lang yan. Kasi 192.168. Sabihin natin 184. May mga ganun. So, medyo mahirap tandaan. Pwede nyo iset sa gusto nyo. Huwag lang same sa network ng ano nyo. Kung 192.168.1.1 yung sa router natin, huwag ganun. Dapat ibahin nyo to. At least yung wala mong conflict. So, yan. Sa DHCP setting, huwag nyo rin kalimutan to. So, dito mag-start siya mag bigay ng IP address from 10 to 50. Yun lang. And this time, ito every 2 hours. So, not... so, yun lang. Ganun lang. Starting IP, ending IP yun. So, walang hirap. Okay nyo lang yun. So, yun na. Yung sa DHCP, sa NAT setting, ito yung gateway. So, 192.168. Dapat pareho yan. Pag 1 yan, op, conflict, tignan nyo mabuti yan. Huwag nyo pabayaan. Kailangan din. Okay nyo lang. So far, ito rin pwede ma-edit. Kasi, dalawang network yan. Ito not, ito yung sa host only na connection. Okay? Balik tayo dito. Sa ating Windows Server. 
So, ito na yung server ko. So, pag nasa server na tayo, see, kung mapapansin nyo, ito yung sabi ko full screen kanina. Hindi ako naka-window. Hindi naka-window mode na yan. Ganyan. Hindi ganyan. Nakita nyo? Kapag naka-install yung VMware tools, ano yung VMware tools yun? Dito makikita nyo. Nakita nyo ito? Maybe may install VMware tools. Yun yung lalabas. Install VMware tools. Dapat install. Ngayon, update na lang. Kasi naka-install na siya. So, yun yung full screen. <coughs> Hindi siya nag-square. Pag pinull screen natin, full screen talaga. Parang nasa PC natin. Yan, nakita nyo ito. Sarap ng feel nito. So, dito is natin. Ito yung mga dapat natin na isa alang-alang. Pag magsiset tayo ng, DC, ng domain controller. Ito lang, change adapter option. Lagyan lang natin siya ng IP. Status, tingnan ko. Alam ko, nalagyan ko na ito ng IP. Yes. Ginawa ko 10. So, yan yung IP niya. Pero, let's check pa rin. Dapat yung IP niya is unique. Yan, 10. So, madaling tandaan. Yung gateway. So, yan. Ito yung gateway. Yung DNS, saka siya. Para may internet. So, balik tayo doon. Yun ang number one static. Para mare-remote natin siya. And then, let's go back. Papasok ako dito sa ano nito. Baga in-depth nitong server ano. Ito importante din. Yung timing. Kasi kung meron kayong event viewer tapos yung time nyo, mahirap itrack yon Dapat baguhin yun. Since kami plus 4, sa Pilipinas is plus 8. Alam ko plus 8. So, ganun. Change in time zone. Ha? Plus 8. Ayan o. Taipei. Taipei. IP, plus, pili lang kayo dito. Pero yan, kahit ano dyan. Ito dati yung lagi kong pinipili. Nasa Pinas pa, plus, plus 4, ay, plus 8. Plus, plus 4 sa amin, ha? So, far, yan lang muna. And then, computer name. Ito. Pain, change, yan, dapat alam nyo. Ba, oh, pwede ito yung domain controller one, kaya yan yung ginawa ko. So, far, wala pa. So, yun yung pag-install natin. Ngayon, Sa roles naman is um, bigyan ko kayo ng in-depth nito. Paano mag-add roles? Halimbawa, gawin, i-promote natin to sa Active Directory. Ganto, add roles and features. Pwede yan. Pwede dito. Sabi nga siya, eto, series na to, pang basic mo na. As long lab one pa lang to. Habang lumalalim is medyo nagiging ano na, um, malalim na rin yung discussion natin. Kaya mas maganda is alam nyo itong mga tinutukoy ko. Kasi pag pumunta na tayo dun sa medyo malalim-lalim, mm. alam nyo na rin. So, next lang ako. Role-based installation. Yung role. Install. So, sometimes, pero not na. Maraming server doon kung ibang work kung sa work nyo. Pwede tayong mag-add ng mga server. Itutukoy na, ipo-point out natin. Server pool. Halimbawa, nandito lahat ng mga server na may na-manage nyo. I-point natin na, i-install tayo dito sa DC01. Next. Ang install natin now is Active Directory Domain Services. Yan yung Yan yung role. Tapos, kaya lang, sa Active Directory Domain Services, meron siyang Kasama, ito yung features na kailangan i-add mo. So, yung role is active directory. Tapos, meron pa siyang features, which is package doon. Dapat i-install mo rin yan. So, yun yung sa role and features. Yan lang mo yung pinaka-basic para mag-run yung active directory natin. Or para ma-install. Policy, nandun na siya. So, check na siya. Wala tayong dapat gawin. Then, next. Restart application. Required. Pwede natin na install muna natin. So, after nitong ma-install, makikita nyo rito yung exclamation point. Exclamation point na as in complete. Ayan. Hintayin lang natin. Ha? Adding pa siya. Wait lang natin. 
Um, habang hinihintay natin, meron pa akong 12 minutes bago simulan yung third series ng Cisco. So, after nito, going now then. So, dito muna tayo. Since malapit ko na makalimutan lahat, ire-recall ko na lang lahat ng mga alam ko para madagdagan pa. Tayo lang natin to. So, kapag bago nyo gawin to, dapat, bago ako, balik lang ako ha, bago nyo gawin to, much better kung balik tayo sa local server. Yung local server nyo, <laughs> number one, palitan nyo tong name. Importante yan, pinapalitan na name. Ha? Name. Para, alam nyo kung anong server to, sabihin namin, um, sabihin namin, keso kubaw server or something, or like, Dell server, kung anong sa Dell, ano sa you, diba, Dubai, DXV, server, ganun. Server 1, 2, 3, or dapat i-specify nyo yan para mas madaling malaman. That's it. So, yun. Ito, basic natin pa yan. Wait lang natin. And then, ano pa ba? Etong teaming, tuturo natin to dahan-dahan. Basta dito muna tayo sa basic. Kasi, kung malalaman nyo, ang daming features nito, pero ituturo ko lahat yun, hindi naman lahat. Karamihan doon, hanggang sa maintindihan. Kasi kung nasa malalim agad tayo, tatama rin kayo. Kasi naranasan ko rin yung parang uh, nasa intermediate agad or advanced. Yung parang, hindi mo naalalam <laughs> kung saan magsisimula. Kung mag-aaral ka, hindi mo alam kung saan ka magsisimula anong haaralin mo. Kasi da dapat dahan-dahan eh. Minsan na al alam na agad natin group policy. Pero hindi natin alam kung paano mag-set up ng server. So, kailangan. Para mas mahasa talaga tayo, alam natin yung problem from one beginning to advance. Kasi, hindi naman sa, siyempre, kung maganda kung alam natin yung first start, limbawa, alam natin yung mga basic na dapat gawin. Sometimes kasi, usually, hindi natin siya laging ginagawa eh. Kaya, normal lang yun na hindi natin alam nung sa first start. Kasi, mostly, ang ginagawa natin is administration lang tayo, di ba? So, that is why, more on sa admin tayo adding user, um, ganon, hindi tayo nagsa-setup ng server, bihira mag-setup ng server. So, it's okay na hindi natin alam, pero much better kung alam natin. Alam natin mag-setup from the scratch, kasi makikita natin kung ma-assign man tayo sa isang project, makita natin kung alam natin kung paano mag-deploy, then kumuha ng mga sa basic installation or sa no? yan natin wala pa makikita nyo naman dyan is okay na siya medyo may katagalan nga lang kasi depende sa gamit natin pero after ng mga ano siguro basic lang tong ano um, VMs pag naging familiar na kayo sa VMs ang gagamitin ko is tunay na server Siguro meron akong dito dalawang server na available. As of now kasi, mahirap yung ituturo ko actual server na tapos ang gamit nyo VM. Parang mahirap. So, pag nalaman nyo sa server, pag gamit na uh, uh, VM, sa actual server, nare-realize nyo na kung ano nangyari. At makapapakita, makikita natin kung ano yung tunay na, parang performance niya pag tunay na server kaysa sa VM. So, dito, ang session na to is, VMware Workstation. Pero gagawa din ako ng uh, another series naman to na ang gamit natin is sa Hyper-V. Hyper-V, ginagamit ko rin yun. And we'll do also ESXi. So yan, makita niyan. Okay na. So let's close. Kung makikita niyo may nag-pop up dito, pwede natin gawin to. Yan, promote this server. 
So dito sa ano promo um, So we have 8 minutes. Dito add domain kung wala tayong server or wala tayong domain controller, ito pa lang yung first add new forest ang pipiliin natin. Kung meron tayong existing but these are alam yun, sa advanced na to yung mga ganito na meron tayong child domain ito muna tayo huwag muna natin pag-usapan yun just a basic complete basic uh, so dito let's write the domain name dapat ang domain nyo is something that's something sabi nga halimbawa ba ang ano ko um pinoy group pinot pinot pinoy it group at ph but a ah, phi yan phi pangit naman ph na lang that p that something so yan yung ano na group oh my gulay ayoko nun Pinoy IT group na lagay ko. So, previous. Pinoy IT group. Group. Pinoy IT group. Tingnan natin. Puti na habol ko pa. Pinoy IT group. Pag yung password ko kasi nito as uh, ano. P A S S W 0 R D. Capital P A S S W 0 R D. Yan yung pagsalab ko yan yung ginagamit ko. Pero not sa actual. So, yan. So, net bias name yan, syempre, is DC01. DC01. At Pinoy, ah, Pinoy IT Group net bias name. Domain pala. Bios. Ito. Ito yung bias name. Ito yung domain name na. Domain. Ito yung domain na ginawa na. Pinoy IT Group. So, ito yung domain niya. Domain name. Ito na yung domain name. Iba sa computer name. Kasi ang computer name niya, ito, fully qualified domain niya, DC01 Pinoy IT Group dot something. Wait. Let me check. Saan na yun? So, ito yun, net bias name, okay? So, pag-start nito, um, mangyari is, meron tayong server. So, actually, ito dalawa yan. Nung wala pa to ang admin password ko is PA, capital P, A, S, S, W, 0, R, D. So, yun yung local password. After ng admin, yun na yung password. Yun pa rin yung password kasi hindi naman. Unless papalitan natin. So, huwag kayo malita. Local tsaka admin password. Administrator, local administrator tsaka domain administrator. Pwedeng magkaiba sila. Pag pinalitan mo na, yung local, yun pa rin yun. Hindi siya same ng admin. Ng domain admin password. So, ito na yan. Pag start nito, meron na tayong domain ang domain natin is Pinoy IT Group. Ito. Makikita nyo to. Makalagay dito. Pinoy IT Group na yan. Domain. Pinoy IT Group. That Pinoy IT Group na ang domain natin. Ngayon, makikita nyo. Wala pa siya. Waiting. So, ang mga tatandaan nyo, dapat may static na yan hindi mo pwedeng gawing hindi static yan. Kasi every time nagpapalit ng IP address yan. Na dapat may static IP address. Static IP address yun. Nakakonfigure na. Okay. Yung name, dapat nakakonfigure na maayos. Tapos yung date ay tama. At yung time. Tandaan nyo yan. Kasi pag nandun kayo sa auditing, sa event, kung mayroon kayo nahanap, is makikita nyo ng maayos. Ito na may AD na siya. Oh. Hintayin lang natin ha. 
adding features yung AD na add na. Dito yung malalaman kung may AD. Sa tools, active directory. Ayun na siya. Meron na siya. Pag malalaman nyo na ano, domain controller na siya. Meron na siya sa tools, active directory. Pag kinilip nyo, makikita na yan. So, yun muna ngayon. That is our first session of ito, Server 2019 series ng VMware Workstation. Gagawa pa ako ng other platform, katulad ng Hyper-V. Try kong gawin yun. Gamit ang atin. Pero in the near, basta kabisaduhin man na natin to. Yung feature 